باب من الدین الفرار من الفتن دین کی علامت ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے کیا الفرار من الفتن فتنوں سے فرار حاصل کرنا فتنوں سے بھاگ جانا فتنہ کیا چیز ہے فتنے سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ تعالی سے غافل ہو جائے قرآن پاک میں مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا آزمائش قرار دی گئی حالانکہ مال اور اولاد اگر انسان ان کو اچھے راستے میں اچھے طریقے پہ خرچ کرے اچھے طریقے سے استعمال کرے اچھائی کے راہ میں لگائے تو وہی مال اور وہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے نہ صرف یہ کہ دنیا میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی مزید بھلائی کا ذریعہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھولے رکھیں گی لیکن یہی چیز انسان کے لیے آزمائش بھی ہے اگر مال اچھائی کی بجائے برے کاموں میں استعمال کرتا ہے اور برے کاموں سے مراد کون سے کام کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو تو یہ اس کے لیے ایک طرح سے فتنے کا سبب ہو گیا آزمائش ہو گئی اس کے لیے مصیبت ہو گئی اسی طرح اولاد بھی بعض اوقات انسان خود بہت نیک ہوتا ہے لیکن اولاد کی نافرمانی اولاد کی بد اخلاقی اور بد آمالی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پھر فتنے کے معنوں میں لیا گیا حدثنا عبد الله بن مسلم عطا عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة عن ابيه عن ابي سيد الخضري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو شکو قریب ہے ان یکون کہ ہو خیر بہترین مال المسلم مسلمان کا مال غنم بکریاں یتبع پیچھے جاتا ہے بہا ان کے شعف چوٹیوں پر الجبال پہاڑوں کی و اور مواقع جگہیں القطری بارش کی یا پھر بھاگتا ہے بدی نہیں ساتھ اپنے دین کے من الفتنی فتنوں سے بچنے کے لیے حدیث کالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے فتنوں کی طرف اشارہ ہے قریب ہے وہ زمانہ کہ جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی غنم ان کیوں کس لیے بہتر ہوں گی کیونکہ ان بکریوں کے ساتھ وہ شہروں کو فتنوں کی جگہوں کو چھوڑ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بنا لے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا وہ مواقع القطری اور بارش کے مقاموں پر اور بارش کے مقام کی خاص طور پر بات اس لیے کی گئی کہ بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے سبزہ ہوتا ہے تو جانور کھا سکتے ہیں اور بایا کہ پھر انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر کہ اسے اپنا ایمان بچانا ہے ہر چیز کو ہر مال کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے گا اور وہاں پر بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پالے گا گار بکری کا دودھ پیے گا اور اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے دیگر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی اس کا اوڑنا بچھونا اور اس کی زندگی کی ضروریات بس صرف پھر ان جانوروں سے ہی پوری ہو جائیں گی اور اسی میں وہ پناہ لے گا اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا یا پھر رو بھی دین ہی من الفتن اور یہ فرار کیوں ہوگا یہ فرار اس لیے ہوگا کہ اپنے دین کو بچا سکے کس سے فتنوں سے یہاں فتنوں سے مراد کون سے فتنے ہیں جو انسان کا ایمان بھی ضائع کر دیں اور انسان کو کسی ایسے کام پر مجبور کریں کہ جس سے اس کا ایمان جاتا رہے جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایمان انسان کے لیے ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ ہاتھ پر رکھنا بھی دشوار اور اس کو پھینکنا بھی دشوار اگر پھینک دیتا ہے تو جہنم انتظار میں ہے اور اگر پکڑتا ہے تو دنیا میں پکڑ کے اسے رہنا مصیبت کا باعث یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے میں اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کم سے کم پہ بھی گزارا کرنا پڑے تو کر لینا لیکن دنیا کی خاطر اپنا دین مت بیچنا کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ایمان بچانے کے لیے ہر چیز سے فرار جائز ہے